హలో వెల్కమ్ టు హెల్త్ టిప్స్ నేను మీ అశోక్ ప్రస్తుత ఆధునిక రోజుల్లో చాలామంది డయాబెటీస్ బారిన పడుతున్నారు వయసుతో సమంజయం లేకుండా చాలామంది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు డయాబెటీస్ తరఫున డైలీ బాధపడుతూ ఉంటారు డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు ఎలాంటి ఫుడ్ అయితే డయాబెటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది వీటన్నిటి గురించి ఈరోజు మనం డాక్టర్ సైనీ గారితో మాట్లాడదాం సైనీ గారితో మాట్లాడి డయాబెటీస్ తగ్గడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సైనీ గారు థ్యాంక్ యూ అశోక్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్ యా చెప్పండి అశోక్ గారు డయాబెటీస్ వల్ల చాలా మంది ప్రస్తుత జనరేషన్ లో ఎక్కువగా సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు డయాబెటీస్ అనేది ఒక మెయిన్ డిసీజ్ గా ఉంది సో దానికి ప్రస్తుత ఆధునిక ఉన్న కాలంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే అది బెటర్ గా క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి డయాబెటీస్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తే కనుక సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ లో ఉందండి ఇండియాలో టైప్ టూ డయాబెటీస్ మెయిన్ గా అండ్ ఇది కూడా వచ్చేసి డయాబెటీస్ కి డైట్ అనేది ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎంత మంచి డైట్ తీసుకుంటున్నాం అనేది దాన్ని బట్టి మన షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ లో ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఎంత తీసుకుంటున్నాము ఏం తీసుకుంటున్నాము అండ్ ఏ టైం కి తీసుకుంటున్నాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అండ్ ఈ డైట్ ద్వారా కూడా వీ కెన్ రివర్స్ ఇట్ we can remove it from our system and the body needs to remove these chances kuda unna issue there but unfortunately we can't cure diabetes it's an ongoing disease kabatti adi lifelong alage untundi but we can still reverse cheyachu dani cure cheyachu diet dwara so dan dwara em aitundante migilina organs ki effect avakunda untundi ante severe complications edaithe vastayo diabetes valla adi vache chances ante heart diseases kaani like for the blood pressure increase avadam kaani అలా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ని మనం చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అవ్వకుండా కూడా తగ్గించవచ్చు డైట్ ద్వారా సో దానికి మనము ఇప్పుడు డయాబెటీస్ చూసుకుంటే కనుక టూ టైప్ ఒక ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది టైప్ వన్ ఉంటుంది టైప్ టూ ఉంటుంది ప్రీ డయాబెటీస్ అంటాము అండ్ గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాం గెస్టేషనల్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో వచ్చే డయాబెటీస్ సో టైప్ వచ్చేసి మనకి పిల్లల్లో చూస్తాం సడన్ ఆన్సెట్ ఉంటుంది చిన్న ఏజ్ వాళ్ళల్లో ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ఇన్సులిన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అదే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అండ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ టైప్ టూ వచ్చేసి ఇది మనం మెయిన్లీ ఫోకస్ చేసే ఏరియా ఏంటంటే టైప్ టూ డయాబెటీస్ వాళ్ళది ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ దాంట్లో ఏంటంటే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి హెరిడిటీ ఉంటుంది అంటే పేరెంట్స్ నుంచి రావడం మదర్ ఆర్ ఫాదర్ నుంచి రావడం ఉంటుంది బట్ రిమైనింగ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అంటే సరిగ్గా డైట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ఉండొచ్చు లేకపోతే సెడెంటరీగా ఉండడం వల్ల ఇన్యాక్టివిటీ అంటే యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో మెయిన్లీ వెన్ వీ కరెక్ట్ ద డైట్ ఇదన్నీ కరెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి అండ్ వీ కెన్ కరెక్ట్ ద డయాబెటీస్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ కూడా మేనేజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే వారసత్వంగా డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటారా వారసత్వంగా వచ్చేది సిక్స్టీ పర్సెంట్ లైక్ ఫార్టీ పర్సెంట్ నేను చెప్పినట్టుగా హెరిడిటరీ అనేది మదర్ అండ్ ఫాదర్ నుంచి వచ్చేది ఫార్టీ పర్సెంట్ బట్ ఇప్పుడు చూసుకుంటుంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఒకటి మనము డైట్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటాం అంటే యాక్టివిటీ ఎక్కువ లేకపోవడం వల్ల కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఏంటంటే వారసత్వం అంటే అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏజ్ లో దాన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు మనం డయాబెటీస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏమన్నారండి ఏజ్ ఏజ్ పీరియడ్ అంటే థర్టీ టు ఫార్టీ అంటే మేజర్ గా మనం డయాబెటీస్ చూసుకుంటే ఫార్టీ ప్లస్ పీపుల్ కి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఈ మధ్య ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా అందరికి వస్తుంది సో వారసత్వంగా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే ఎలా వాళ్ళ ఏజ్ పరంగా కంపేర్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటాయా ఏజ్ పరంగా అట్లా ఏమి ఉండదండి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది లైఫ్ స్టైల్ మనం ఎంత అయితే లైఫ్ స్టైల్ మనది ఇలా ఉంటుంది అని లేజీగా ఉన్నా కానీ సరిగ్గా యాక్టివిటీ లేకపోయినా కానీ అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ హెరిటరీకి వచ్చేసరికి అది ఏ ఏజ్ లో అయినా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటే మోస్ట్లీ ఇప్పుడైతే ఎర్లీగా మీరు చెప్పినట్టుగా ఎర్లీ ఏజెస్ లోనే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ థింగ్ లైక్ హెరిటరీకి ఈ ఏజ్ లోనే ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి అని ఏమి ఉండదు ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ అన్ ఎనీ ఏజ్ But only thing is, good news is like, we can reverse the cure and cure the cure. But we can follow a proper diet, healthy choices, we can reverse the chances and blood sugar levels to manage the sugar levels. Okay. So, what do you think about mostly sugar diabetes is uh, employees? Maybe the pressures are not going to be able to డే సైకిల్ వాళ్ళ కానివ్వండి టైం స్పెండ
మనం ఒక డే ని ప్రాపర్ గా తీసుకుంటే వాళ్ళ డే ఏంటంటే నైట్ మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది నైట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ ద డే అలాగే ప్రాపర్ గా చేసుకుంటూ జస్ట్ ట్రై టు ఇంక్లూడ్ మెడిటేషన్ ఇంక్లూడ్ చేయడం స్ట్రెస్ కొంచెం రిలీవ్ అవ్వడానికి యోగా ప్రాక్టీస్ చేయడము అండ్ వాకింగ్ కానీ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఇంక్లూడ్ చేయడము ఒక కంపల్సరీగా ఒక వీక్లీ ట్వైస్ అట్లా ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ సాటర్డేనో సండేనో ఆఫ్ ఉంటుంది సో ఆ డేస్ లో అట్లీస్ట్ ఒక వన్ డే కి జిమ్ కి యాక్టివిటీకి కేటాయించడము లైక్ స్ట్రెంగ్ ట్రైనింగ్ చేయడము అట్లీస్ట్ వీక్లీ ట్వైస్ అట్లా చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్ట్రెస్ అనేది రిలీవ్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే కెన్ మేనేజ్ దర్ షుగర్ లెవెల్స్ అండ్ డైట్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఆఫీస్ లో ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ ఇన్ దర్ క్యాంటీన్ సో ఆ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసే దాంట్లో ఏంటంటే దే ఆర్ గివింగ్ మెనీ ఆప్షన్స్ హెల్దీ చాయిసెస్ ఉంటాయి అండ్ అన్హెల్దీ చాయిసెస్ ఉంటాయి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యూ చూస్ ఓవర్ దర్ అంటే హెల్దీ చాయిసెస్ వచ్చేసి వాళ్ళకి సాలడ్ దొరుకుతుంది అండ్ నార్మల్ రైస్ కూడా రైస్ ఉంటుంది పల్సెస్ ఉంటాయి అన్ని వెరైటీస్ చాలా ఉంటాయి బట్ ద వే యూ చూస్ అది మన షుగర్ ని మేనేజ్ చేయడంలో ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది అని తెలుస్తుంది యాక్చువల్ గా ఫుడ్ ఫుడ్ గురించి ఎక్కువగా ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉండే ఒక వీక్ పాయింట్ ఫుడ్ ఎందుకంటే చాలా మంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా తింటూ ఉంటారు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళైతే అసలు షుగర్ ని వాళ్ళు దగ్గర కూడా రాని వాళ్ళు పూర్తిగా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఫుడ్ వల్ల కూడా ఏమన్నా డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటా అంటే చాలా మంది ఎక్కువగా స్వీట్స్ లైక్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది హాట్ లైక్ చేస్తూ ఉంటారు స్వీట్స్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక భయపడుతూ ఉంటారు అయ్యో నేను స్వీట్స్ ఎక్కువ తింటే నాకు షుగర్ వచ్చేస్తుందేమో అని ఒక భ్రమలో ఉంటారు సో అలాంటి ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటాయా అశోక్ గారు స్వీట్ తింటే డయాబెటీస్ వస్తుంది అని నేను అనను డయాబెటీస్ రావడం వల్ల మీ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ అంతే సో స్వీట్ కి డయాబెటీస్ కి వీ హ్యావ్ దట్ కనెక్షన్ కాబట్టి అదొక మిత్ అనమాట మనకి స్వీట్ తింటేనే వస్తుంది అన్నట్టుగా బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఇట్స్ నాట్ లైక్ స్వీట్ తినొద్దు అని ఏం లేదు బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎస్ ఎట్ ఏ టైం కి తీసుకోవాలి ఎంత తీసుకోవాలి అండ్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే పోర్షన్ ప్రైస్ మ్యాటర్స్ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఒక స్వీట్ తీసుకున్నా గానీ లేదంటే ఒక బనానా తీసుకున్న ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా తినొద్దు అంటారు మ్యాంగో గానీ సీతాఫల్ గానీ ఏదైనా సరే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వెల్ యూఆర్ మెయింటైనింగ్ యువర్ షుగర్ లెవెల్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పోర్షన్ సైజ్ అండ్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నాము అండ్ ఏ టైమ్ లో తీసుకుంటున్నాము ఇమ్మీడియట్ గా లంచ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక ఫ్రూట్ తీసుకున్నా గానీ స్వీట్ తీసుకున్నా గానీ షుగర్ లెవెల్స్ స్పైక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకని చెప్పి ఇన్ బిట్వీన్ పిల్లర్స్ గా తీసుకోవాలి ఇన్ బిట్వీన్ మీల్స్ అంటే టెన్ టు లెవెన్ టైమ్ లో అంటే లంచ్ కి బ్రేక్ఫాస్ట్ కి మధ్యలో తీసుకోవడం ఈవినింగ్ స్నాక్ లో తీసుకోవడం అలా తీసుకున్నప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే సో దాని వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు అంటారు ఎక్కువ తినడం వల్ల ఎక్కువ తినడం కాదు పోర్షన్ కంట్రోల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడరేషన్ ఇస్ ద కీ ఎందుకంటే ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నాము అందుకే ఇది యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ యువర్ డైటీషియన్ ఎవరినైనా కన్సల్ట్ చేస్తే దే విల్ కస్టమైజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ అవర్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత క్వాంటిటీ ఇవ్వచ్చు మీకు ఏ స్వీట్ అంటే ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్వీట్ ఆర్ ఫ్రూట్ యూ కెన్ యాడ్ అప్ టు యువర్ మీల్ అనేది దెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ అన్నారు ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఆల్ ఆర్ లైక్ జంక్ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు బట్ దానివల్ల కొంత డైజెషన్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి మెయిన్లీ చిల్డ్రన్స్ కిడ్స్ లో ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల వాళ్ళ ఎదుగుదలకు కొంత ఇబ్బంది కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి డాక్టర్స్ తరచూ చెప్తున్నారు సో అది ఏంటి జంక్ ఫుడ్ వల్ల ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి పెద్దవాళ్ళు ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి చిన్నపిల్లలు ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి ఆల్వేస్ పిల్లలకైనా సరే మనమైనా సరే అండి లోకల్ ఫ్రెష్లీ మేడ్ అండ్ మనకి లోకల్ గా ఏదైతే సీజనల్ గా అవైలబిలిటీ ఉందో ఆ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అండ్ ఈవెన్ పిల్లలు కూడా వీ కాన్ టెల్ దెమ్ లైక్ ఇది తినొద్దు అది తినొద్దు అని చెప్పలేము దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఫ్రూట్ ఉండదండి ఇట్స్ ఓన్లీ హౌ వి మేక్ ద చాయిసెస్ అంటే ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నాం అనేది మ్యాటర్ ఇప్పుడు పిల్లలకు కూడా మీరు అన్ని హెల్దీ ఫుడ్స్ ఇచ్చేసి లైక్ ఒక కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్ మీల్ ఇచ్చిన తర్వాత then
డైట్ ఇప్పుడు స్కిప్పింగ్ ద మీల్స్ అనేది డిపెండ్స్ అండి ఇప్పుడు మీరు డయాబెటీస్ గురించి అడుగుతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళలో షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎవ్రీ టూ అవర్స్ కి లైక్ దే హ్యావ్ టు టేక్ సంథింగ్ చిన్న చిన్న మీల్స్ రెగ్యులర్ టైమ్ లో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇఫ్ యూ టేక్ నార్మల్ పీపుల్ ఇప్పుడు నార్మల్ మీరు నేను తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక వీ కెన్ స్కిప్ మీల్ స్కిప్ మీల్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆకలిగా లేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ యూ డోంట్ వాంట్ ఈట్ లంచ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఈట్ ఎందుకంటే ఆకలిగా లేదు అని చెప్పి యూఆర్ నాట్ ఈటింగ్ ఇట్ దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ యూ షుడ్ అండ్ స్టార్ట్ యువర్ సెల్ అంటే ఆకలి వేస్తున్నా గానీ ఆకలిని చంపుకొని లేదు నేను వెయిట్ తగ్గాలి అని చెప్పి అలా బలవంతంగా ఫోర్స్ చేసి అలా తీసుకోకుండా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ప్రాపర్ మీల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ అట్లా ఫోర్స్ గా స్కిప్ చేస్తూ అట్లా తీసుకోకుండా ఉన్నా కానీ ఏంటంటే హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా కాకుండా ప్రాపర్ మీల్ తీసుకుంటే బెటర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హంగ్రి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్ మీల్స్ యూ కెన్ ఈట్ లిటిల్ క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ తగ్గిస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఏంటంటే చాలా మంది లైక్ మేబీ వాళ్ళ జనరిక్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం వల్ల కానివ్వండి చాలా మంది సన్నగా ఉంటారు కొంతమంది పుట్టుకతోనే లావుగా ఉంటారు బట్ ఏంటంటే సడన్ గా వెయిట్ లాస్ అవ్వడం కానివ్వండి వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం అని జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల వాళ్ళు వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వడం కోసము ఈ డైట్స్ కొన్ని ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి బయట ఆన్లైన్ లో దొరికేటువంటి పౌడర్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు దానివల్ల వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకపోవడం వల్ల కూడా కొంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు మేము ఈ ప్రోడక్ట్ వాడాము కానీ కొన్ని రోజులకి నేను నాకు స్టమక్ బాగాలేదు లేదంటే నాకు ఇంకొక డిసీజ్ వచ్చింది ఎలర్జీ వచ్చింది అని మెనీ కంప్లైంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాటి వల్ల ఉమెన్ లో ఎక్కువగా ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయిగా దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు సప్లిమెంట్స్ యూస్ చేయడం అనేది అశోక్ గారు ఐ ఆమ్ ఆల్వేస్ అగేన్స్ట్ యూజింగ్ సప్లిమెంట్స్ నేను ఎప్పుడు ఇదే చెప్తాను లాస్ట్ టైం కూడా ఇదే చెప్పాను బట్ ద థింగ్ ఇస్ ఎప్పుడైనా డెఫిషియన్సీ ఉంది మీలో లేకపోతే హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు యూ కాన్ టేక్ ఇట్ ఓవర్లీ అన్నప్పుడు మాత్రం సప్లిమెంట్ యూసేజ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ లోనే ఐ ఎంకరేజ్ సప్లిమెంట్స్ వేర్ దే కాన్ అబ్జర్వ్ ద న్యూట్రియన్స్ ఆర్ దే ఆర్ హాస్పిటలైజ్ వేర్ దే రిక్వైర్ ద న్యూట్రియన్ సప్లిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ అట్లాంటి కొన్ని కేసెస్ లో మాత్రం సప్లిమెంట్ యూసేజ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెస్ట్ ఆల్ కేసెస్ లో నార్మల్ పీపుల్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ లూజ్ వెయిట్ ప్రాపర్ వే లో అంటే సస్టైనబుల్ డైట్ ఫాలో అవ్వడం చాలా అవసరం ఎందుకంటే లాంగ్ రన్ లో ఏంటంటే అదే యూజ్ అవుతుంది వెన్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అది మీకు లైఫ్ స్టైల్ గా మారిపోతుంది అండ్ దాట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ లూజింగ్ వెయిట్ ఏదైతే క్రాష్ డైట్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్యాన్సీ డైట్స్ వస్తున్నాయో కీటో డైట్ ఆర్ యూ నేమ్ ఇట్ దర్ ఆర్ సో మెనీ డైట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో అవి ఫాలో అయినప్పుడు ఏంటంటే సస్టైనబిలిటీ ఉండదు లాంగ్ వే లో దే కాంట్ యూజ్ ఇట్ అండ్ మధ్యలోనే ఆపేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా ఆపేసినప్పుడు ఏంటంటే వెయిట్ అనేది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది ఎంతైతే వెయిట్ లాస్ అయ్యారో అది మళ్ళీ దే పుట్ ఆన్ బ్యాక్ సో అట్లా వాళ్ళు దే గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాన్సీ డైట్స్ గో ఫర్ ఎ నార్మల్ బ్యాలెన్స్ హెల్దీ మీల్ విచ్ విల్ మెయింటైన్ యూ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే సో దానివల్ల ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటారు అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ప్రోటీన్స్ అలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే లాంగ్ రన్ లో ఆర్గన్స్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది మీల్ రిప్లేస్మెంట్ గా తీసుకోకూడదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అంటే హాస్పిటలైజ్ అయినప్పుడు యాజ్ ఎస్ సైడ్ ఆర్ వెన్ యూ రియలీ వెన్ ద న్యూట్రియన్ అబ్జార్బ్షన్ ఇస్ నాట్ డేర్ ఇన్ యూర్ బాడీ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది సప్లిమెంట్స్ బట్ నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఫర్ వెయిట్ లాస్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్ నార్మల్ డైట్ చేంజెస్ చేస్తూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ యూ కెన్ స్టిల్ లూజ్ యువర్ బై ఓకే సో చాలా మంది డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఎక్కువగా పిల్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ డయాబెటీస్ ఎక్కువ అయినప్పుడు కూడా ఎక్కువ పిల్స్ తీసుకుని డయాబెటీస్ ని తగ్గించుకోవాలని చెప్పి చాలా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు పిల్స్ వల్ల కొంత సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది దానివల్ల హార్ట్ మీద కానివ్వండి మన లంగ్స్ మీద కానివ్వండి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ అవుతాయని చెప్పేసి కూడా డాక్టర్స్ కానివ్వండి కొంతమంది సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ కొంతమంది ఏంటంటే పిల్స్ యూజ్ చేస్తేనే షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇస్ దేర్ ఎనీ కన్సర్న్ అబౌట్ బోత్ నో పిల్స్ అనేది ఆల్వేస్ డయాబెటీస్ షుగర్ లెవెల్స
no doubt doctor prescription batte teeskovalandi that is not manam own ga atla prescribe cheskon teeskune chance ledu option kuda ledhi it's always better to go with the healthcare professional endukante vallu anni parameters chusi they have access to your medical records kabatti always go with them go with their suggestion right finally i employees ki sambandhinchi kontha vallu vala pressures ni tagginchukune daniki some where you can as a doctor ga you can say some tips then can you sorry for employees who uh, to reduce the stress stress reduction yeah stress reduction is the ongoing topic adi evergreen topic an cheppochu and in these days lo ipudu present current chuste ganaka everybody is so stressed even small chinna pillalni touch chesina gaani they will say that i am very stressed tall stress undi homework adi idi antunnaru so stress anedi uh, it's everywhere but the thing is manamu enta interact avutunnam kids aina sare even for the పెద్ద వాళ్ళకైనా సరే ఒక ఇంట్రాక్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సపోర్ట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఒకరు లైక్ కొన్ని సపోర్ట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి వేర్ దే కెన్ గో అండ్ డూ మెడిటేషన్ ఉంటుంది మెడిటేషన్ చేయొచ్చు యోగా చేయొచ్చు ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దర్ ఓన్ వే ఆఫ్ రిలీవింగ్ స్ట్రెస్ కొంతమందికి రీడింగ్ బుక్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి రైటింగ్ ఉంటుంది కొంతమంది మ్యూజిక్ ఆర్ డాన్స్ అని సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దర్ ఓన్ వే ఆఫ్ రిలీవింగ్ స్ట్రెస్ అది ఏంటో మనము వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ అవర్ సెల్స్ వీ హ్యావ్ టు నో అవర్ సెల్స్ మన గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడే దెన్ వీ కెన్ కమ్ విత్ అప్ సొల్యూషన్ అవి ఏవి వర్క్అవుట్ అవ్వనప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ ఆ కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నప్పుడు దెన్ దే విల్ సజెస్ట్ యూ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది సజెస్ట్ చేస్తారు ఓకే ఈ ఇన్సులిన్స్ కి సంబంధించి ఒకటి బాగా వస్తున్న ఇబ్బంది ఏంటంటే చాలా మంది లాంగ్ రన్ వరకు ఇన్సులిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు కంటిన్యూగా ఇన్సులిన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాని వల్ల లాంగ్ రన్ వరకు ఇన్సులిన్స్ వాడుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఏంటంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఇన్సులిన్స్ తీసుకున్న తర్వాత చాలా మంది డెత్ వరకు వెళ్ళిన సిమ్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము సో ఇన్సులిన్స్ హ్యూమన్ బాడీపై చాలా ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తుందని చెప్పేసి కొంతమంది డాక్టర్స్ కూడా చెప్తా ఉంటారు సో దాని మీద మీరేం చెప్తారు ఇన్సులిన్ అనేది ఆ డోసెస్ తగ్గివ్వాలంటే యాజ్ ఎ డైటీషియన్ ఐ సే దట్ ప్రాపర్ డైట్ ఇంటేక్ ఉంటే గనక ఇన్సులిన్ డోసెస్ తగ్గించే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ డైట్ దే బోత్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అంటే వీక్లీ అట్లీస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేస్ సరిగ్గా తీసుకోవడము అండ్ ఎక్సర్సైజ్ కనుక చేస్తే కనుక బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేది నార్మల్ లో ఉంటాయి అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కూడా టార్గెట్ రేంజెస్ లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ వెయిట్ లాస్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది హెల్తీ డైట్ తీసుకున్నప్పుడు అండ్ మోర్ ఓవర్ డయాబెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యూచర్ లో వచ్చేవి లైక్ ఐస్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కిడ్నీస్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం లేకపోతే అల్సర్స్ రావడం ఇవన్నీ కూడా తగ్గించే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంది విత్ డైట్ ప్రాపర్ డైట్ అందుకే ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ ద డైట్ బికాస్ డైట్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ అండ్ దాంట్లో పోర్షన్ సైజ్ యాజ్ ఎస్ ఎట్ ప్లేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్లేట్ హెల్తీ ప్లేట్ ఎలా చేసుకోవడం లైక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ షుడ్ బి లైక్ హెల్దీ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఉండడము అండ్ రెస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎట్ లో ఒక క్వార్టర్ ఏమో ప్రోటీన్స్ ఉండడము అండ్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ఏమో లైక్ గ్రీన్స్ హోల్ గ్రీన్స్ కానీ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఈవెన్ కర్డ్ తీసుకోవడం ప్రోబయాటిక్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ లైక్ ప్రోటీన్స్ ఏదైతే సుపీరియర్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్స్ అంటాం మనం అంటే అది చోలే కానీ రాజ్మా కానీ గ్రీన్ గ్రామ్ అని లేకపోతే బెంగాల్ గ్రామ్ అని అట్లా ఏవైనా సరే ఆ ప్రోటీన్ సోర్సెస్ తో పాటు ఒకవేళ నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే కనుక ఫిష్ ఎగ్ చికెన్ తీసుకోవడం ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఐ కంప్లీట్ ప్లేట్ అవుతుంది ఆ కంప్లీట్ ప్లేట్ వల్ల బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్ అండ్ విత్ దిస్ హెల్దీ ప్లానింగ్ వీ కెన్ ఆల్వేస్ అంటే రోజు ఇట్లా తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా ఇన్సులిన్ డోసేజ్ తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది విత్ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఓకే సో యాక్చువల్ గా ఇంకొక సజెషన్ ఏంటంటే షుగర్ పేషెంట్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళు స్వీట్స్ లైక్ చేసేటప్పుడు స్వీట్స్ షుగర్ కంటైనర్ ఉన్నే ఫుడ్ తినకూడదు బట్ బెల్లం ఉన్న ఫుడ్స్ అనేది తీసుకుంటే అలాంటి స్వీట్స్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పేసి ఎక్కువ తరచూ చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు లైక్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ బెల్లంతో తయారు చేసిన స్వీట్స్ తింటూ ఉంటారు సో దాన్ని యాజ్ ఎ డైటీషియన్ గా మీరు ఎలా బ్రీఫ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనదేంటంటే ఇప్పుడు వీఆర్ నాట్ టాకింగ్
ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దాంట్లో కొంచెం ఎక్కువ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ వైటమిన్స్ ఉంటాయి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే జాగ్రీ కూడా ఒక షుగరే దానివల్ల కూడా బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ రైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఆ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉండాలి అండ్ పోర్షన్ సైజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రీ తో తీసుకున్నా గానీ షుగర్ తో తీసుకున్నా గానీ ఇట్స్ ఇట్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ రెండు అంటే మరొక మరొక ఎక్కువగా హ్యూమన్స్ అందరూ ఎక్కువగా తీసుకునే డ్రింక్ లో కాఫీ టీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాళ్ళు డైలీ అది లేకుండా చాలా మంది డే కడవదు సో అలాంటి టైంలో ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ షుగర్ లెస్ పిల్స్ స్వీట్ కొన్ని ఉంటాయి వాటిని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాటి వల్ల ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా నేను ఎప్పుడు యాడెడ్ షుగర్స్ అంటే ఇలా షుగర్ స్టప్స్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్టీవీ అని అలాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ తీసుకోకపోవడమే బెటర్ అంటారు అండి దానికన్నా డైరెక్ట్ షుగర్ తీసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే సైకలాజికల్లీ వీ హ్యావ్ అ ఫీలింగ్ దట్ ఎలాగో షుగర్ తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పి ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదే ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ డైరెక్ట్ షుగర్ తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్ దట్ షుగర్ తీసుకున్నామన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ యూ డోంట్ ఓవర్ డూ ఇట్ so always go for the natural form instead of going for stevia and all 2 to 3 cups of uh, tea teeskunna appudu kuda meer proper diet and exercise chestunnarante then no sugar add cheskonu kuda teeskunna problem ledhu mee sugar levels control lo unte ganaka actually ga sugar patients uh, non veg food ni like chese vallu chaala mandi untaru so ఎలాంటి ఫుడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంతమంది మటన్ తింటే కరెక్ట్ కాదు ఎక్కువ చికెన్ తింటేనే బెటర్ అని చెప్పేసి కొంతమంది సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో నాన్ వెజ్ ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు షుగర్ పేషెంట్స్ కానివ్వండి డైటి డయాబెటిక్స్ వాళ్ళు సో ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే వెజిటేరియన్ ఇస్ ద ప్రాపర్ డైట్ అండి ప్రోటీన్ తీసుకోవాలంటే డయాబెటిక్ వాళ్ళకి బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దర్ నాన్ వెజిటేరియన్ దే కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ ఫిష్ తీసుకోవచ్చు ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు ఎగ్స్ లో కూడా ఎగ్ వైట్ త్రీ టు ఫోర్ తీసుకోవచ్చు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎల్లో ఒక్కటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఆ కొలెస్ట్రాల్ వన్ డే మన సర్వింగ్ ఎంత ఉంటుందో అది కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి వి ఆల్వేస్ ఏ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎగ్ వైట్స్ ఎన్ని కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు కానీ బట్ మెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎగ్ యోక్ తీసుకున్నప్పుడు బట్ జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే ఒక యోక్ కవర్ అయిపోతుంది వన్ డే ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇంటే అండ్ చికెన్ తీసుకోవచ్చు చికెన్ వచ్చేసరికి స్కిన్ లెస్ చికెన్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఫ్యాట్ అంతా రిమూవ్ చేసిన స్కిన్ లెస్ చికెన్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకోవచ్చు అండ్ మీట్ వచ్చేసరికి రెడ్ మీట్ కొంచెం అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంది దాంట్లో ఫ్యాట్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రెడ్ మీట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి అలా తీసుకోవచ్చు వన్ వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ లో ఉంటే కనుక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి అట్లా తీసుకోవచ్చు మోస్ట్లీ అయితే ఫిష్ అండ్ చికెన్ తీసుకుంటే బెటర్ ఒక కీటో డైట్ చాలా మంది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు షుగర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి అది యూజ్ అవుతుందా లేదా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎప్పుడు కానీ వితౌట్ సూపర్ విజన్ వితౌట్ కన్సల్టింగ్ ప్రాపర్ డైటీషియన్ కన్సల్టేషన్ లేకుండా దే షుడెంట్ డూ ఎనీ డైట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ హైపోగ్లైసీమియా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే చాలా సేపు వరకు తినకపోతే కనుక షుగర్ లెవెల్స్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి షుగర్ లెవెల్స్ హై ఉంటే దానికి హైపర్ గ్లైసీమియా అంటాం హై ఉంటే ఎంత డేంజర్ అది డౌన్ అయితే దానికన్నా ఎక్కువ డేంజరస్ ఉంటుంది ఆ డౌన్ అయినప్పుడు కోమాకి వెళ్ళి డెత్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ట్రయల్స్ అనేవి ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ అండర్ సూపర్ విజన్ అంటే ఒక ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఉండడం గానీ ఒక డైటీషియన్ అయినా డాక్టర్ అయినా సపోర్ట్ తీసుకొని చేస్తే బెటర్ ఉంటారు ఓకే అండ్ ఈ పేషెంట్స్ కూడా కొంతమంది ఆయిల్ రిలేటెడ్ ఫుడ్స్ కూడా దూరంగా ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు కొంతమంది అంటే పర్టికులర్ ఆయిల్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కానివ్వండి లేదంటే పర్టికులర్ ఈ షుగర్ సంబంధించిన ఆయిల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఏ ఆయిల్స్ పెడితే ఆ ఆయిల్స్ యూజ్ చేసిన ఫుడ్ కూడా తినొద్దని చెప్పేసి కొంత సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అది కరెక్టే అంటారు ఆయిల్స్ అట్లా ఏమి ఉండదండి మనకి కొంచెం ఆయిల్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన బాడీ ఫంక్షన్ కైనా సెల్ మెంబ్రెయిన్ కైనా దేనికైనా సరే బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కైనా కానీ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఏరియాస్ ని బట్టి కొంతమంది మస్టర్డ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తారు కొయర్ అయితే కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తారు సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది అవైలబిలిటీ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ యూ యూస్ జనరలీ ఏ ఆయిల్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు బట్ 
తినడం వల్ల ఎక్కువ ఫ్యాట్ కాదండి అశోక్ గారు చికెన్ తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది మనం ఫ్యాట్ తీసేసి అంటే చికెన్ స్కిన్ లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది దాట్ విల్ హెల్ప్ అస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ద వే వి కుక్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం చికెన్ ని ఫుల్ మసాలా వేసి మంచి ఫ్రై చేసి అట్లా తీసుకుంటే దెన్ దాట్ విల్ మేక్ అస్ ఫ్యాట్ కదా అలా కాకుండా గ్రీ ఫామ్ లో కానీ లేకపోతే నార్మల్ గా రోస్టెడ్ ఫామ్ లో కానీ బాయిల్డ్ ఫామ్ లో కానీ అట్లా తీసుకున్నప్పుడు అండ్ విత్ సమ్ వెజిటేబుల్స్ ఓన్లీ చికెన్ కాకుండా బికాస్ చికెన్ ఇస్ అ ప్రోటీన్ సోర్స్ దాంతో పాటు కొన్ని వెజిటేబుల్స్ కలిసి తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ వస్తాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రోటీన్ వస్తుంది సో దాట్ విల్ హ్యావ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ వన్ అనమాట కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే ఓకే సో బట్ చికెన్ ఇస్ హెల్దీ అంటారు చికెన్ ఇస్ హెల్దీ ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రోటీన్ సోర్స్ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సైని ఒక సమ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు డయాబెటీస్కి సంబంధించి అలాగే డైట్కి సంబంధించి ఇది ఈరోజు హెల్త్ టిప్స్ సంబంధించి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూనే ఉండండి హెల్త్ టిప్స్